Au tourisme comme au loisir, il a initié des changements qui font encore époque. Bonjour, M. Loubier. Bonjour, M. Morin. M. Loubier, euh, durant vos études, euh, que ce soit au Collège classique ou en droit, est-ce que vous aviez déjà le goût de faire un jour de la politique? Euh, au Collège classique, oui. Euh, comme dirait un peu de gauche, j'avais une certaine idée du Québec. Mais euh, l'occasion m'a été donnée particulièrement par euh, euh, Tancred Labbé, qui est un député de l'Union nationale, un ministre d'État dans mon comté d'origine mégantique. Et euh, j'avais eu une, une, un emploi d'été. Et euh, alors, je faisais toutes sortes de, de choses. Et à un moment donné, j'ai même été un de ces euh, euh, orateurs. Mais, mais M. Labbé m'a marqué par euh, sa disponibilité, son intégrité, euh, sa générosité envers les gens. Et c'est un bonhomme tellement intègre que jamais trempé dans des, des, des cochonneries politiques, dans quelle salveur, ces choses-là. Donc, il m'a beaucoup inspiré, me donnant l'impression que ça pouvait être propre, la politique, et qu'on pouvait rendre service. Vous n'avez pas déjà fait une marche contre Duplessis, justement, durant vos années euh, oui, d'études? Oui, 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 oui. Euh, je pense que j'étais en dernière année de droit, ou en peut-être en, en, en troisième année de droit, euh, avec... Euh, il y avait Chrétien, il y avait Marie Larando, il y avait un autre bonhomme de Montréal qui est devenu ministre au fédéral. Et euh, alors, on était peut-être plusieurs centaines d'étudiants protestants contre l'attitude du gouvernement euh, euh, concernant particulièrement euh, le désintérêt euh, à l'endroit des, des étudiants et le manque de politique d'aide aux étudiants, soit au niveau universitaire ou à d'autres niveaux. Et euh, alors, c'était des protestations dans ce genre-là que, que... Et on voulait le signaler euh, au premier ministre de l'époque. Vous n'étiez pas vraiment un bleu à cette époque-là. Est-ce que vous l'étiez encore aux, aux élections de 1960? En 60, je... on dit que je n'ai même pas voté l'Union nationale. D'abord, je trouvais le chef... Je trouvais qu'après M. Sauvé, euh, qui, qui est mort d'une façon exceptionnellement prématurée, et que ce soit M. Barrette, je trouve que je revenais, qu'on revenait avec euh, euh, un peu des, 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 des fantômes du parti, et que à ce moment-là, je pense que l'équipe de M. Lesage, l'équipe du Tonnerre, etc., euh, me semblait peut-être pas beaucoup meilleur, mais au moins moins pire que, que celle organisée par M. Barrett. Mais euh, vous êtes revenu finalement à l'Union nationale au oui. congrès de 61, le congrès au leadership entre M. Johnson et Bertrand. Exactement. Vous étiez du côté de M. Johnson. Oui, oui. Un et des euh... rares avocats à Québec, d'ailleurs. Ah oui, pourquoi? Ah, parce que, je ne sais pas, on... M. Johnson n'avait pas à l'époque très, très bonne réputation, vous en souvenez. Et... Euh... Les avocats étaient surtout euh, portés à appuyer Jean-Jacques Bertrand, qui, qui, qui évoquait le renouveau, le changement de direction, la propreté, l'honnêteté, et euh, toutes sortes de, 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 de belles choses, là, comme la politique, ça pouvait être angélique et tout ça. Mais euh, moi, j'avais eu l'occasion de rencontrer personnellement Daniel Johnson, et... Je vais dire à ma femme, euh, je viens de rencontrer le bandit le plus sympathique au monde, parce qu'on le caricaturait de toutes sortes de façons, d'un évoile, etc. Et euh, alors, lentement, j'ai été sollicité à, à participer au congrès et j'étais définitivement du côté de M. Johnson. Vous étiez délégué? Non, je n'étais pas délégué. J'ai travaillé euh, au niveau de... de 
C'est un peu toutes sortes de choses. Puis au Congrès, ben, essayer de faire de la cabale, etc. Mm -hmm. Puis en 62, aux élections sur la nationalisation de l'électricité, euh, vous vous êtes présenté, vous avez été élu. Convention difficile, c'est-à-dire euh, mise en candidature euh, difficile, élection difficile pour vous? D'abord, quand l'élection s'est déclenchée, je suis en Europe. Et j'avais gagné, au moins j'ai gagné un procès, j'avais gagné une fois. Euh, c'est-à-dire un, un procès qui m'avait rapporté pas mal de, de sous. Et j'avais dit à ma femme, on s'en va en Europe. Et euh, euh, à un moment donné, j'avais laissé mon, essai, mon, mon itinéraire ici et je reçois un appel d'un ami qui me dit, euh, « M. Johnson aimerait te parler, etc. Bon. » Un deuxième message est à Rome me disant, euh, « euh, Rappelle tel endroit, M. Johnson. » Je bon, je rappelle M. Johnson. » et et il m'a dit, « Gabi, j'aimerais ça que tu descendes et euh, t'occuper de la campagne et peut-être même te présenter. » Alors, euh, sur le coup, là, ça ne m'a pas euh, séduit plus qu'il faut. Mais euh, en y réfléchissant, je suis un jeune avocat, je suis à Québec, je suis en de la clientèle, bon. Alors... Euh, disons que mon... J'avais le goût aussi, dans le fond, là, qui était là, à l'état latent. Je trouvais que c'était un petit peu vite. Et euh, alors, je suis revenu, je me souviens, pas, sur un avion euh, qui, était, euh, qui avait été affrété par euh, des immigrants italiens qui s'en allaient au Québec. Et de là, peut-être, est née mon amitié pour les, les Italiens. Mais euh, alors quand je suis arrivé, ben, c'est là que j'avais rencontré M. Johnson et qu'on avait discuté de différentes choses. Et qu'est-ce qu'il euh, a eu comme argument pour vous convaincre? Euh, D'abord, il euh, m'a présenté un projet pour euh, être candidat dans un comté euh, à Québec, ce qui ne m'intéressait pas. Pourquoi? Et, euh, bah, pour différentes raisons. J'avais certaines attaches dans Belle-Chasse. Je connaissais des gens. Euh, mon père avait une entreprise là. Euh, J'aimais le coin de terre. Et bon. Alors, M. Johnson m'avait dit Tu peux pas. Belle-Chasse, c'est. Euh, c'est Maurice La Liberté, commandeur du mérite agricole de l'année, euh, qui, qui va être mon candidat. Et ça va avoir un effet positif et d'entraînement partout en province, la chasse agricole, etc. Alors, ah, c'est correct. Bon, je veux, dans l'organisation, etc. Le lendemain, il me rappelle. Alors, serais-tu prêt à donner une convention? Ah, soit. Je suis contre votre candidat. <rire> Alors, bah, c'est une façon de bon. Alors, on est allé à la convention. Et j'avais gagné la convention. Alors, la suite. Ça a été une campagne facile, ça, 62? Pas très facile, parce que on avait une épée de Damoclès sur la tête avec l'enquête salvage, même si à l'époque, je n'étais même pas en politique active, mais seulement qu'on se faisait joyeusement barbouillé par toutes sortes d'accusations de l'administration nationale. M. Johnson se faisait lacérer de toutes les façons. Euh, ça, c'était un. On avait cette côte-là remontée. On avait également l'équipe euh, du tonnerre euh, <rire> et qui, qui ré résonnait hein, aux quatre coins du Québec avec M. Levesque, Gérin Lajoie. C'était des grosses pointures. Euh, à l'époque, et surtout l'étatisation de l'électricité, euh, M. Lévesque avait choisi comme slogan euh, « la clé du royaume ». Euh, en tout cas, c'est un petit peu évangélique, mais ça, ça prenait. Mm -hmm. et, alors, on avait des, des... Maintenant, la campagne s'est bien déroulée dans l'ensemble, euh, et je pense que je n'avais pas un candidat très fort contre moi. C'était un protégé de M. Le Sage et euh, ça, ça aussi m'a donné une chance. 
Et je ne fais pas d'humidité, euh, parce que je suis rentré dedans quand même. Mm -hmm. Mais, euh, alors, j'avais gagné... Euh... Est-ce que le clergé exerçait une influence encore à cette époque-là? <rire> oui. Et je me souviens, j'avais fait... Déjà, on faisait le tour des paroisses, des assemblées euh, euh, publiques. Et j'avais fait une, euh, à saint philémon de Bellechasse. Mon assemblée avait été tenue, etc. Et j'apprends que le curé de saint philémon de Bellechasse, le dimanche subséquent, en chair, avait euh, incité de façon plus ou moins directe d'inciter ses oies à voter pour euh, euh, M. Le Sage, etc. Bon. Alors, j'apprends ça le lundi, j'appelle l'organisation, on refait une assemblée à saint philémon Et la salle paroissiale est à côté de l'église. Et quand je suis arrivé là, je me à mes organisateurs, pas de lumière dans le projecteur, je suis curé du parti en vacances, mais en tout cas. Mais... Euh, j'avais fait un discours qui était peut-être démagogique, mais moi, je ne le voyais pas comme ça. Je dirais, les curés dans vos églises, puis nous autres au Parlement, puis la politique, on s'occupe de ça. <rire> vous, savez gagner quelques, vous aviez réussi à gagner quelques votes ou ramener quelques votes? Plus que ça. quelques votes. Plus que <rire> quelques votes. Une fois élu, est-ce que ça a été difficile pour vous de, de, de faire votre place? Là, dans, parce qu'il y avait des, des vieux bons de l'Union nationale encore euh, ah ouais. euh, au Parlement. Et de faire votre place là-dedans, vous étiez nouveau, vous étiez quelques nouveaux et un apprentissage à faire. Oui. Mais euh, un, très rapidement, il s'est développé une grande complicité, M. Johnson et moi. Euh, on s'aimait, <rire> tous les deux. Euh, et. Euh, j'avais un caractère euh, assez frondeur et je me fichais pas mal des retombées de... Bon. Et euh, alors, je suis intervenu euh, dès le début, assez souvent. Et euh, j'ai beaucoup aimé ma, ma première opposition de, de 62 à 66. Peut-être pas la première fois que je me suis présenté ici parce que j'étais mal accueilli à à l'extérieur du Parlement, mais... Comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, c'était l'hiver, l'élection de en novembre, je pense qu'on a fait la session au mois de janvier. Et euh, j'avais deux autos à la maison, dont une petite mini Austin. Alors, euh, je pars de sainte foy je m'en viens au Parlement avec ça, bon. Et j'arrive devant le Parlement, où il était situé de, le l'endroit pour euh, stationner les autos des députés. Et il euh, y a un officier qui me dit, « Hey, qu'est-ce que vous faites là? » Je cherche une place pour me stationner. Il me regarde, j'avais quoi, 29 ans, 30 ans. Il regarde la mini Austin. « Hey, il dit, « Ailleurs, s'il vous plaît, hein? » Pour les députés, ça. « Ah, oh, je veux du chant suivant. »« Hey, il dit, pas de force avec moi, OK? » Euh, alors, ça va être tout le numéro obligé de m'identifier, tout ça. Ça va être trop ça drôle. Et, euh, Lui, moins drôle. Il va être trop ça moins drôle. Oui, oui. Euh, vous dites que vous étiez assez ami avec M. Johnson. Oui. Est-ce que vous avez été de ceux qui ont essayé de l'influencer pour changer son image? C'était plutôt négatif à cette époque-là. Bon, je n'avais pas cette préoccupation, cette préoccupation-là. Il faisait mon affaire de qui était, moi. Ah oui? OK, là. Et... Euh, euh, non, sauf qu'il est assez intelligent pour savoir lui-même que son image passait difficilement et ça se comprenait. Ça se comprenait. Il euh, n'y avait rien qu'on n'avait pas dit contre Daniel Johnson. Et le Congrès 61 avait laissé des plaies énormes et plusieurs députés ou ex-députés -ex pro-Bertrand qui ne voulait pas se rallier du tout et qui continuait à mépriser publiquement M. Johnson. Donc, euh, c'était difficile pour lui, extrêmement difficile. Mm -hmm. Et les fidèles étaient peu nombreux de réagir. 
Même dans l'opposition, vous avez réussi en 1965, je crois, à faire adopter par l'Assemblée législative à l'époque une motion sur l'immigration qui devait conduire plus tard à la création du ministère. Qu'est-ce qui vous a amené à présenter ça? Ouais. Euh, C'était ma façon à, à moi de démontrer ma, euh, mon, mon nationalisme très pragmatique. Euh, J'avais commencé, d'ailleurs, un mois ou deux avant, euh, par euh, euh, refuser de laisser passer que les compagnies de chemin de fer donnaient aux députés. Alors, gratuitement, on pouvait aller n'importe où, etc. Pourquoi vous refusez? Et j'avais reçu le mien, et comme les autres députés, tout en anglais. Et je trouvais ça insultant, de, injurieux de leur part, de nous envoyer des laisser passer écrit et, 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 libellé strictement en anglais. Alors, je m'étais levé en chambre, j'avais fait ma petite crise et euh, j'avais retourné de ce passé. Donc, c'était une autre façon à moi, de façon très concrète, de dire, hey, on vit dans une province francophone, etc., puis euh, un petit peu, là, arrêtez de nous écœurer. Et euh, alors, la même chose, je m'étais... Venu quand je lisais des articles, entre autres, sur les flots d'immigration qui nous arrivaient, et au lieu d'aider sur le plan culturel, sur le plan économique, sur, sur tous les plans, les francophones, ben, ces gens-là, 90 s'en allaient avec les anglophones, de cœur, d'esprit, de langage, etc. Et, et on ne s'en occupait pas. Le Québec ne s'en occupait pas, pratiquement, euh, ou gauchement. Euh, alors, ça, pour une fois, où j'avais été plus sérieux que d'habitude, j'étais allé à la bibliothèque du, du Parlement, ici, et euh, j'avais fait des recherches sur ça. Bon, alors, je me souvenais qu'en vertu de, de, euh, de notre acte constitutif, euh, euh, l'immigration, au même titre que l'agriculture, était de juridiction conjointe. Et on ne s'en occupait pas du tout. On laissait faire le fédéral, mais on chialait, par exemple. Alors, euh, c'est là que m'était venue l'idée de, de présenter une motion pour la création d'un véritable ministère de l'immigration. Et euh, j'avais été prévenu par M. Johnson qu'il y avait certains dangers politiques. Euh, me disant, tu sais, les Québécois francophones euh, voient d'un mauvais œil tout ce qui touche à l'immigration et toucher à, à, à ce problème-là et peut-être un petit peu dynamité. Mais d'ici septembre, je te je t'approuve à 100 mm -hmm. Alors, euh, j'avais présenté une motion pour la création d'un ministère. En tout cas, on a voté unanimement cette motion. Et euh, ils ont au moins créé une structure euh, organique et, euh, au ministère de, de, de la Culture. Et euh, ça a été le départ. Et quand on a fait le programme... En 65, eh bien, je suis revenu avec l'idée, c'est là qu'on avait inscrit au programme la création d'un ministère, véritable ministère, et on l'avait créé quelques mois ou un an après avoir pris le pouvoir en 66. En 66, quel genre de campagne ça a été? Euh, D'abord, vous, vous vous présentiez une deuxième fois. L'Union nationale a été élue, mais c'était pour prendre euh, l'expression de M. Johnson, comté par comté. Ouais. Euh, une curieuse de, de campagne, parce que vous avez obtenu plus de sièges, mais euh, moins de pourcentage de vote. Oui. En euh, 1966, ma campagne partait d'un mauvais pied, parce que euh, j'étais affublé d'une un, maladie, d'un virus, euh, un endroit très particulier, et qui m'empêchait de... de de fonctionner sur les deux jambes de façon euh, à l'aise. À l'aise. Alors, euh, j'étais obligé d'entrer à l'hôpital et euh, ma campagne s'est faite dans le sens que le jour, euh, vers l'heure du midi, en tout cas, je partais de l'hôpital pour aller dans Bellechasse et euh, en partant de l'hôpital, me donnait des injections, etc., 
pour me geler, là, en fait. Et euh, je revenais le soir après l'assemblée, je couchais à l'hôpital. Alors, j'ai fait ça de, durant trois semaines, pratiquement. Alors, sur ce plan-là, c'était pas facile. Euh, sauf que ça ne m'enlevait pas le, le goût de la bataille. Et euh, c'était une campagne intéressante, mais j'avais quatre ans derrière moi et qui, euh, je pense, avait très bien manifesté mon désir d'être disponible, euh, de rendre le plus de services possible à tout le monde, d'être assez, je pense, assez correct aussi envers bleu, rouge, blanc. Une fois élu, je ne faisais pas de distinction, euh, honnêtement là. Euh, et euh, alors, je pense que les quatre ans de, de mon premier mandat euh, étaient garants de, de, des quatre années à venir. Et on était un petit peu démagogue aussi dans notre campagne. On parlait du jet de M. Le Sage, on entre au bas. Est-ce que la victoire de l'Union nationale vous a ça, pris par surprise? <rire> Plus que par surprise, euh, on aurait pu avoir plusieurs crises cardiaques ce soir-là. Et euh, non, vraiment, on ne s'y attendait pas. Puis euh, même M. Johnson, je ne veux pas parler à son nom, mais euh, mon grand nez me dit que M. Johnson lui-même, là. D'ailleurs, je l'avais, j'avais essayé de le rejoindre le soir de, de, des résultats et c'est dans la nuit que j'avais pu de l'atteindre et euh, je l'avais félicité, il m'avait félicité, bon, 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 bon. Et euh, à un moment donné, c'est M. Johnson, il n'a pas de bon sens. Qu'est-ce qu'il y a, il n'a pas de bon sens? Tu voudrais de me demander un recontage? <rire> J'ai dit, ouais, pas prêt du tout à prendre le pouvoir. Puis, alors, on avait badiné avec ça. Mais oui, c'était une surprise. Il n'y avait pas de sondage, il n'y avait rien qui nous, qui nous prédisait une victoire. Et M. Johnson nous disait, hm, ça sent bon. Et euh, peut-être pas ce coup-ci, mais le prochain coup, on va les avoir. Alors, euh, un qui ne croyait pas du tout, c'est M. Le Sage, aussi, <rire> qui avait perdu. Mais oui, il avait des surprises lui aussi. <rire> oui. Quel genre de comté c'était, sa belle chasse, euh, dans les années 60? C'est un comté, euh, je dirais, ben, c'est tout près de Libye, c'est tout près de Québec, etc. Alors, euh, il y avait de l'agriculture pas mal. On avait certaines bonnes industries, par exemple, comme euh, euh, IPL à Saint-Damien, les industries roi à Saint-Vallier, les meubles idéal à Saint-Charles. Alors, on avait un, un bon noyau et je disais souvent, trouvez-moi une dizaine de familles métiviers, de familles roi, de familles bélangers. Puis je vais vous redire le problème du chômage dans, dans, dans Bellechasse. Parce que c'est vraiment des entrepreneurs qui, qui, qui ont fait le succès de leur entreprise. Mais, alors, j'avais ça. J'avais également beaucoup de fonctionnaires qui travaillaient à Québec. J'avais beaucoup de gens qui travaillaient au chantier maritime à Davis. Et, alors, c'était assez mêlé comme, euh, comme population. Et j'aimais ça. Ça représentait à peu près. Euh, l'horizon de notre société. Là. Et vous avez été euh, nommé ministre peu de temps après. Dans quelles circonstances euh, vous avez appris ça, cette J'ai nomination? J'ai été nommé ministre. Euh, M. Johnson est en train de former le, le cabinet et il m'avait appelé pour me dire, j'étais à l'hôpital, il m'avait appelé pour me dire, euh, euh, comment, qu'il me nommerait ministre. Ah, merci. Alors, euh, quel ministère aimerais-tu? Tu ben, ben, ben. Euh, alors, on commence à jaser et, et je, je me dis, peut-être quel ministère, ça m'irait, bon, moi. Alors, oui, ça pourrait peut-être aller. De toute façon, si on en parle, je, je, je suis en train de... de... Alors... Euh, Ultérieurement, une semaine, je ne pas trop, il était venu me voir à l'hôpital avec euh, Mario Beaulieu et euh, une équipe de la télévision. <rire> Ça se paraissait bien dans le portrait. Mm-hmm. Et euh, alors, à un moment donné, il me parlait de l'Expo 67 qui s'en venait. Et il me parlait de 
Euh, donc, t'as les rimes, parler de tout rire. Alors, j'ai dit, pour moi, la victoire, là, là. Je sais pas pourquoi il me parlait de ça. Et, euh, maintenant, j'ai dit, j'aimerais qu'il prenne le ministère du Tourisme. Ah. Alors, je me souviens d'avoir répondu, euh, M. Johnson, par goût, par aptitude, par... Euh, je sais pas, ça m'intéresse pas. Mais si c'est le général qui demande à son soldat d'aller au front à tel endroit, j'y vais. C'est le général. C'est vrai, mon général. Et c'est comme ça que j'ai hérité du, du tourisme chasse et pêche. Plusieurs vous ont appelé, sans doute vous appellent encore Gabi, euh, à l'époque c'était courant. Est-ce que ça vous a aidé ou ça vous a nuit en politique, cette, ce, cette forme de familiarité Je n'ai jamais pris la mesure de, de si ça m'avait nu ou non. C'est vrai que j'avais... J'ai toujours eu, je l'ai encore aujourd'hui, euh, approche familière avec, avec tous les gens. Et euh, c'était la même chose avec les journalistes. Et euh, ça m'a pas nuit. Bon, je ne pense pas que ça m'a nuit. Et si ça m'a nuit, ben, non, je ne m'en suis pas rendu compte. Et, mais c'est ma façon de faire. Puis je, je trouve que la vie, même à l'époque, que dans la vie, il fallait. Il fallait des choses, des choses agréables, il fallait rire, il, fallait, mm -hmm. il y avait des choses à faire. On pouvait être sérieux dans, dans les mandats qu'on avait, dans l'exécution des mandats, mais entre ça et avoir une phase de mi-carême tout le temps, puis de, de, de se créer un personnage officiel euh, qu'on revoit surtout d'un musée de tir, ça m'intéressait pas. En 67, euh, quelques mois après votre euh, nomination comme ministre, vous avez accompagné M. Johnson son premier voyage à Paris. Euh, vous me corrigerez si je fais erreur, là. Mais ce n'est pas à, à l'occasion de ce voyage-là où euh, il y a une anecdote qui a couru, je ne sais pas si c'est une légende urbaine, vous corrigerez, sur Sico, le fameux peintre Sico. Qu'est-ce que c'était, cette histoire-là? <rire> bon, D'abord, je pense à la 7, en tout cas. Oui. Yeah, yeah. Oui. Ben, c'est après un repas avec certains ministres français et où on s'était retiré euh, dans le petit salon pour euh, fumer et prendre le, le juste. Or, euh, je les écoutais euh, euh, pérorer sur différentes choses et comme ils voulaient se rendre sympathiques, et il se trouve que les Parisiens... En tout cas, en ce qui me concerne, il faut qu'il en fasse pas mal pour que je les trouve sympathiques. Et, et euh, euh, là, à un moment donné, dans leur condescendance, ils commencent à parler des peintres du Québec. De Pellan, de Riopel, de César Côté, ben, hein? Et euh, je les écoutais, puis je souriais. M. Johnson leur répondait de façon très correcte, très, très protocolaire et même euh, sympathique. Et moi, je lui ai passé une folie par la tête. Ah, j'ai dit, j'y vais. Alors, j'ai dit, je vous écoute ferrari depuis un bon moment sur la peinture la plus recherchée de, au Québec, sur les peintures, c'est ça. Et, et vous semblez oublier que la peinture la plus goûtée, que l'on retrouve dans toutes les maisons respectées, Table, etc. au Québec, c'est si con. Alors, il y a un ministre qui dit à l'autre, tu connais si Non, je n'ai pas entendu parler, etc. M. Johnson se dérume et euh, fait bifurquer la conversation. Et moi, je reprends mon petit cognac, etc. Quand on est sorti de là, il n'y avait pas beaucoup de félicitations à me faire. <rire> Mais, euh, en tout cas. C'est des beaux souvenirs. On continuera la semaine prochaine, M. Louis. Très bien.